Vengadgiri English. This is your channel to enhance your communication skills. Hi, hello, Namaste, friends. Welcome to our channel, Vengadgiri English. Friends, Iroju, Mana video, Mana Nechka Vodanam. Questions Ella Adagali. సాధారణంగా ప్రతి అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది హార్ట్లో ఉంటుంది కానీ అది నోట్లోంచి రాదండి మరి నోట్లోంచి రావాలంటే భయం ఎందుకు భయం ఏదైనా మనం తప్పులు మాట్లాడతామేమో పక్కన వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారేమో అని చెప్పి చాలా భయపడుతూ ఉంటారు అయితే మనకు భయం పోవాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుందండి స్పెషల్గా అంటే చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు జనరల్గా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు చెల్తా హై కాబట్టి మనం రాంగ్ యూసేజ్ కూడా చేస్తాం హే వేర్ యూ వాంట్ యూ దేర్ ఓకే వేర్ యూ వాంట్ యాస్ టుడే ఓకే హ్యావ్ యూ గోన్ దేర్ ఇలా యూస్ చేస్తుంటారు కానీ కొంతమంది ఐడెంటిఫై చేసి బాగా ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పులు మనం పడుకుంటారేమో అని చెప్పి మనకు భయం వేస్తుంది మాట్లాడేదానికి అలాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు జరగకుండా ఉండాలి అంటే మన క్వశ్చన్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా మీరు ఇవి కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మనకు చక్కగా మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా కానీ మీరు చక్కగా అడిగేసేవచ్చు వాటిలో మనం మాస్టర్ టెన్స్ అంటాము టోటల్గా మీకు ఫైవ్ మాస్టర్ టెన్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక్కొక్క మాస్టర్ టెన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ని తీసుకొని మనం ఏ విధంగా క్వశ్చన్ని మనం ఈజీగా మనం మాట్లాడవచ్చు అనేది ఈరోజు టాపిక్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నానండి ఓకే ఆర్ యూ రెడీ యా ఓకే ఫస్ట్ మనకు సింపుల్ ఫ్యూచర్ నుంచి ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకొని మీకు ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడగాలి అనేది చూద్దాం ఓకే ఐ విల్ బై ఏ కార్ ఐ విల్ బై ఏ కార్ నేను ఒక కార్ కొంటాను ఏరైనా ఎవరైనా అడిగ చెప్పారు మీకు ఐ విల్ బై ఏ కార్ అని చెప్పి చెప్పారు ఇప్పుడు మీరు వెంటనే ఏం కో ఏం చెప్పాలి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఏం అడగాలి అవునా మీరు కార్ ఎప్పుడు కొంటారండి అని అడగాలి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలి తెలియదు కదా సో కాబట్టి వెరీ సింపుల్ అండి ఇక్కడ మీరు ఐ విల్ బై ఏ కార్ ఉంది కదా సో దాంట్లో హెల్పింగ్ ఓప్ ఉంటుంది ఆ హెల్పింగ్ ఓప్ని ముందు పెట్టుకోండి విల్ ఓకేనా విల్ ఐని యూగా మార్చండి ఎందుకోసం అంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళని కదా క్వశ్చన్ అడగాలి అండి యూగా మార్చేస్తాయండి విల్ యూ బై ఏ కార్ అంతేనా సో అదే విల్ ముందు ఎప్పుడు కొంటారు అని కదా మనం అడుగుతున్నాము వెన్ పెట్టండి ఎస్ వెన్ విల్ యూ బై ఏ కార్ ఐ విల్ బై ఏ కార్ అని చెప్పి ఎవరైనా అడిగినప్పుడు సో మనం ఎలా మాట్లాడాలి వెన్ విల్ యూ బై ఏ కార్ లేదు ఎలా నువ్వు కార్ కొంటావు అని అడగాలనుకోండి ఆ విల్ ముందు హౌ పెట్టేస్తాయి సరిపోతుంది హౌ విల్ యూ బై ఏ కార్ ఓకే సో ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం క్వశ్చన్ అనేది మార్చేసేవచ్చు అండి అదేవిధంగా మనం మీకు ఫ్యూచర్లో ఏది తీసుకున్నా అలాగే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ షీ విల్ షీ విల్ కమ్ టు మై హోమ్ టుమారో విల్ విల్ షీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ టుమారో ఎట్ వాట్ టైమ్ విల్ షీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ టుమారో వెన్ విల్ షీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ టుమారో వై విల్ షీ కమ్ టు యువర్ హోమ్ టుమారో ఈ విధంగా చక్కగా మనం ఈ హెల్పింగ్ వర్క్ ముందు క్వశ్చన్ వర్డ్ పెట్టడం ద్వారా కంప్లీట్ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది లేదు ఇంట్రాగేటివ్ అనుకోండి సో ఆ క్వశ్చన్ వర్డ్ పక్కన పెట్టి విల్తోనే అడిగితే మనకి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది దాట్స్ ఇట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకే సో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే మనకు మన కళ్ళ ముందు ఏదైతే జరుగుతూ ఉంటుందో దాన్నే మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని అంటామండి ఓకేనా అంటే ప్రస్తుత కాలం ఏదైతే మన ప్రజెంట్ ఈరోజు జరుగుతుందో మన కళ్ళ ముందు జరుగుతుందో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఆ విధంగా ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడాలి క్వశ్చన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వెరీ సింపుల్ ఓకే షీఈస్ గోయింగ్ షీఈస్ గోయింగ్ లేదు షీఈస్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అనుకున్నాం షీఈస్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి ఏమైనా ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అడగాలి ఎలా అడగాలి వెరీ సింపుల్ ఫస్ట్ మనం దీన్ని హెల్పింగ్ వర్క్ని ఐడెంటిఫై చేసి సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో హెల్పింగ్ వర్క్ ఏంటి ఈజ్ సో ఈజ్ని ముందు పెడితే ఈ షీ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఈ షీ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఆమె మార్కెట్కి వెళ్తుందా ఇప్పుడు మనకు అది కాదు కావాల్సింది ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని క్వశ్చన్ అడగాలి అంతేనా ఎక్కడ అంటే వేర్ వేర్ ఈ షీ గోయింగ్ ఈ వేర్ని మనం ఈజ్ ముందు పెట్టండి వేర్ ఈ షీ గోయింగ్ నావ్ ఆమె ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది వేర్ ఈ షీ గోయింగ్ నావ్ లేదు అలా కాకుండా క్వశ్చన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్చాలనుకోండి హౌ ఈ షీ గోయింగ్ ఆమె ఎలా వెళ్తుంది వై ఈ షీ గోయింగ్ దేర్ ఆమె ఇప్పుడు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తుంది 
ఓకే ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా అనేది అడగొచ్చండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకు ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ మార్చుకునే కొద్దీ మనకు వస్తుందండి నా ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కూడా మనకు ఏ విధంగా మాస్టర్ టెన్స్ని ఉపయోగించాలి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ కింద ఈవెన్ మీకు లింక్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్గా అయితే మీరు నేర్చుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండి సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే మనకు ఏదైనా ఒక పని ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేసినా లేదంటే రీసెంట్ కంప్లీట్ చేసిన సింపుల్ గా మనం ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని ఉపయోగిస్తాం అదే విధంగా ఒక వర్క్ ఒకసారి కాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఆ వర్క్ జరిగి ఉంటే దాన్ని కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో మనం రాస్తాం అంటే ఇప్పుడు తాజ్మహల్ మీరు విజిట్ చేశారు ఫైవ్ టైమ్స్ ఒకసారి కాదు సో నేను తాజ్మహల్ ఫైవ్ టైమ్స్ యూజ్ విజిట్ చేశాను అని చెప్పేదానికి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ని కాదండి ఓకేనా సో అట్లయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అనేది అడగచ్చు అనేది ఈరోజు చూద్దాం ఓకేనా షీ హ్యాస్ పెయిడ్ ద బిల్ ఆమె బిల్ పే చేసేసింది షీ హ్యాస్ పెయిడ్ ద బిల్ జస్ట్ నా ఆ ఇప్పుడే బిల్ పే చేసింది ఇది మనకు స్టేట్మెంట్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ అడగాలి ఏమని ఆమె ఎంత పే చేసింది అని క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుందాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి హెల్పింగ్ వర్క్ని ముందు పెట్టుకోవాలి హెల్పింగ్ వర్క్ ఏంటి ఇక్కడ హ్యాస్ హ్యాషీ పెయిడ్ ద బెల్ హ్యాషీ పెయిడ్ ద బెల్ ఆమె బిల్ పే చేసిందా అని అడగాలనుకున్నప్పుడు జస్ట్ హ్యాష్ పే చేసుకుంటే సరిపోతుంది హ్యాషీ పెయిడ్ ద బెల్ ఆమె బిల్ పే చేసిందా ఆమె ఎంత పే చేసింది అని కదా మనం క్వశ్చన్ అడగాలి ఎంత అంటే హౌ మచ్ హౌ మచ్ దాని ముందు పెట్టుకోండి హౌ మచ్ హ్యాషీ పెయిడ్ ఆమె ఎంత పే చేసింది చాలా సింపుల్గా ఉంది కదండి ఈ విధంగా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్స్ అనేది సింపుల్గా అడగచ్చు అండి మరి అలా కాదు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఎలా అడగాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వెంట్ టు బ్యాంగ్లూర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ వెంట్ టు బ్యాంగ్లూర్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాంగ్లూర్ వెళ్ళాను మీరు ఎప్పుడు బ్యాంగ్లూర్ వెళ్ళారు అని అడగాలి అంతేనా మరి ఇప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ అండి సింపుల్ పాస్ట్ కానీ సింపుల్ ప్రజెంట్ కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ సో లాస్ట్ వరకు మీరు వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చూస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఐ వెంట్ టు బ్యాంగ్లూర్ లాస్ట్ ఇయర్ కదండి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్క్ని మనం ముందు పెట్టుకోవాలి కానీ హెల్పింగ్ వర్క్ లేదు కదండి సో కాబట్టి మెయిన్ వర్క్ని మనం చూసుకోవాలి మెయిన్ వర్బ్ ఏంటి వెంట్ వెంట్ని ముందు పెట్టుకోకూడదండి సో వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ అవుతుంది కాబట్టి వెర్బ్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిడ్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ అవుతుంది సో కాబట్టి డిడ్ని ముందు పెట్టుకోవాలి అంటే మనకి ఇక్కడ వెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది డిడ్ ప్లస్ గో అవుతుంది సో డిడ్ ముందు పెట్టుకోండి డిడ్ యూ గో టు బ్యాంగ్లూర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు మనకు ఏం కావాలి నువ్వు ఎప్పుడు బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్ళావు అంతే కదండి దాని ముందే ఎప్పుడు అనేది పెండి ఎప్పుడు అంటే వెన్ వెన్ డిడ్ యూ గో టు బ్యాంగ్లూర్ లాస్ట్ ఇయర్ అనేది తీసేయండి ఎందుకోసం అంటే అది ఆన్సర్ కదండి సో కాబట్టి ఇది జస్ట్ రిమూవ్ దట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఓకే వెన్ డిడ్ యూ గో టు బ్యాంగ్లూర్ నువ్వు బ్యాంగ్లూర్కి ఎప్పుడు వెళ్ళావు ఈ విధంగా చాలా చక్కగా అయితే మనం క్వశ్చన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కానీ మీకు వెబ్ టూనే వస్తుంది ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు కాబట్టి మీరు ఏది అడగాలన్నా కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హోంవర్క్ చేసావా నువ్వు ఎందుకు హోంవర్క్ చేయలేదు ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో నువ్వు హోంవర్క్ చేశాను అనుకోండి ఐ కంప్లీటెడ్ మై హోంవర్క్ డిడ్ ముందు పెట్టుకొని డిడ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ ఓకే ఎప్పుడు నువ్వు ఆ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసావు వ్యాన్ వ్యాన్ డిడ్ యూ కంప్లీట్ యువర్ హోంవర్క్ ఈ విధంగా మనం చాలా సింపుల్గా మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఓకేనా అదేవిధంగా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని చూసుకున్నట్లయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి వెర్బ్ వన్తో ఒకటి వస్తుంది వెర్బ్ వన్ ఎస్తో కూడా ఒకటి వస్తుంది అది చెప్తాను ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ జనరల్గా డైలీ రొటీన్స్ కానివ్వండి లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ యూనివర్సల్ ట్రూస్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఓకే వీటికి జనరల్గా మనం ఉపయోగిస్తుంటాం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఓకేనా ఒక స్టేట్మెంట్ని తీసుకొని ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడగాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా ఐ లైక్ మ్యాంగోస్ నాకు మ్యాంగోస్ అంటే చాలా ఇష్టము ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలి ఇప్పుడు మీకు ఏమంటే ఇష్టము అని అడగాలి అంతేనా సో మీకు ఏమంటే ఇష్టము అన్నప్పుడు నాకు మ్యాంగోస్ అంటే ఇష్టము అని చెప్పి
నాకు మ్యాంగోస్ అంటే చాలా ఇష్టము ఈ విధంగా మనం చాలా చక్కగా అయితే మనం ఈ క్వశ్చన్ అనేది అడిగేసేవచ్చు అదేవిధంగా సింపుల్ ప్రజెంట్లో సెకండ్ మోడల్ అంటే వెరుపోనికి ఎస్ ఉంటుందండి అంటే నువ్వు నేను కాకుండా అంటే ఐ యూ కాకుండా బయట వాళ్ళు ఒక్కరైతే అంటే హీ షీ ఇట్ ఏ తీసుకున్నా కానీ రవి రాజు మై ఫాదర్ మై ఫ్రెండ్ ఏ తీసుకున్నా కానీ మనకు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అవుతుంది దానికి మాత్రమే వెరుపోన్ తర్వాత ఎస్ పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ షీతో తీసుకుంటాము షీ లైక్స్ మ్యాంగోస్ షీ లైక్స్ మ్యాంగోస్ ఓకే అయితే షీ లైక్స్ మ్యాంగోస్లో మీకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెర్బ్ వన్కి ఎస్ అనేది ఉండ ఉండడం జరిగిందండి కాబట్టి ఇక డూ రాదు సో వెర్బ్ వన్ ఎస్ ఈస్ ఇక్వల్ టు డస్ ప్లస్ వెర్బ్ వన్ అవుతుంది సో కాబట్టి డస్ని ముందు పెట్టుకోండి ఓకే డస్ షీ లైక్ మ్యాంగోస్ దాని ముందు వాట్ పెట్టండి వాట్ డస్ షీ లైక్ ఆమెకేమంటే ఇష్టం వాట్ డస్ షీ లైక్ ఈ విధంగా చాలా చక్కగా అయితే మనం ఈజీగా క్వశ్చన్స్ అనేది అడిగేసేవచ్చు అండి అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అనేది మార్చాలి తెలుసుకున్నట్లయితే ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకు చాలా ఈజీగా స్ట్రైక్ అవుతుంది ఎలా మనం తప్పు లేకుండా క్వశ్చన్ అనేది మాట్లాడాలి అని సో కాబట్టి అప్పుడు ఎంత పెద్ద ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ వచ్చినా ఎంత పెద్ద ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ ఉన్నా కానీ భయం లేకుండా ఎటువంటి పొరపాట్లు తప్పు లేకుండా చాలా ఈజీగా మీరు క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసుకొని మీరు క్వశ్చన్స్ అనేది సింపుల్గా గడగడ అడిగేసేవచ్చు అండి ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే కమెంట్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో